Bukit 30, salah satu kawasan jambrut katulistiwa milik Indonesia. Bukit 30 terletak di Pulau Sumatera, perbatasan antara Provinsi Riau dan Jambi. Hutan di lanskap Bukit 30 telah tumbuh selama ribuan tahun dan merupakan salah satu tempat dengan ekosistem yang paling beragam di dunia. Terdapat 193 jenis burung, 80 mamalia, dan 1500 jenis flora. Di antaranya terdapat satwa-satwa liar yang dilindungi seperti harimau Sumatera, orang utan Sumatera, gajah Sumatera, beruang madu, macan dahan, kucing hutan, kucing batu, kucing emas, anjing hutan, dan tapir. Kawasan lanskap Bukit 30 yang paling berbukit dan curam merupakan kawasan Taman Nasional yang dilindungi oleh negara. Sementara kawasan dataran rendah lanskap Bukit 30 tidak dilindungi dan sangat terancam hilang karena mudah untuk dialih fungsikan. Namun di kawasan yang tidak dilindungi itulah hidup harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orang utan Sumatera. Kawasan Taman Nasional Bukit 30 yang berbukit-bukit curam membuat satwa-satwa liar kesulitan melaluinya dan lebih memilih untuk hidup di kawasan dataran rendah Alaska Bukit 30 yang tidak dilindungi. Satwa-satwa liar ini hanya terdapat satu-satunya di Pulau Sumatera dan dilindungi karena mereka hanya satu langkah lagi menuju kepunahan. Beragaman flora dan fauna, kawasan lanskap Bukit 30 juga menjadi rumah bagi beberapa kelompok suku masyarakat. Mereka adalah suku anak dalam, suku talang mama, dan suku Melayu tua. Suku-suku tersebut hidup dengan adat istiadat dan budaya yang masih relatif tradisional. Mereka menggantungkan hidupnya dari hasil hutan sejak ratusan tahun lalu. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai pekebun. Dengan kegiatan sehari-harinya antara lain menderes karet, menanam ubi dan padi, mengambil madu, berburu, mencari rotan, dan jernang, sehingga hidup masyarakat di sekitar sangat bergantung pada kebun yang dipeliharanya. Sejak dulu, kehidupan di hutan lanskap Bukit 30 ini terasa damai. Sampai pada akhirnya, terjadi perubahan fungsi hutan di Bukit 30 yaitu perubahan dari hutan asli menjadi perkebunan hutan tanaman industri dan pertambangan batu bara hutan itu masih alami soalnya saya dulu masih 
dari tahun 98 itu sampai tahun 2000 saya masih menjadi penjelajah jernang cari jernang kan sampai arah-arah sungai Rambai arah-arah tungkal itu masih utuh dapat usaha mencari kalau sekarang tidak bisa hutannya tidak ada lagi cuma yang ada hutan sekitar kami sinilah lagi kalau dulu hutannya masih utuh dengan adanya masuk perusahaan-perusahaan tentu hutannya banyak-banyak di apa banyak yang digunduli lah begitu caranya kan seluruh hutan habis di, di, di babatnya ya tentu menyempit juga ke masyarakat kan perubahan fungsi hutan ini menimbulkan dampak bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya kalau dampaknya yang apa ke masyarakat kan tidak ada cuma ya untuk perkembangan yang datang masyarakat ya, tentu ada dampaknya kan gitu Ya dengan masyarakat luar memang tidak ada kena dampaknya Tapi dengan masyarakat di sekitar menikmati dampak istilahnya pembukaan lahan tersebut Terutama kalau dulu airnya jernih, kalau sekarang agak merah-merah itulah yang kami nikmati kan Selain berdampak pada masyarakat sekitar, perubahan fungsi hutan secara besar-besaran ini juga berdampak pada satwa-satwa yang tinggal di dalamnya Satwa-satwa liar yang biasa tinggal di dalam hutan tersingkirkan oleh aktivitas manusia. Habitat dan sumber makanan mereka pun berkurang. Perubahan fungsi hutan yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat adalah pemicu terjadinya konflik manusia gajah yang terjadi di lanskap Bukit 30 ini. Akibatnya satwa yang kehilangan tempat tinggal itu mencari makan ke kawasan perkebunan atau dekat permukiman yang sebelumnya merupakan habitatnya. Pertemuan antara manusia dengan satwa liar pun semakin meningkat. Ada satu spesies yang memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas berkebun masyarakat sekitar Bukit 30. Gajah Dan penjumpaan dengan sawa hutan-hutan sini kami Memang diwa-diwa hutan sini dia ya kayak gini lah Tapi dia itu tidak mau saling mengganggu kalau tidak disuruh Kalau disuruh dia akan ngabisi kalau dulu setahun sekali lantaran antara Jambi dengan Riau ini tidak terbuka sedangkan se si kalau ke si Mambu be susah si kalau si Mambu be susah lewat sungai masih hutan semua, masih hutan semua. jadi per perputaran hidupnya rotasi istilahnya cari makannya itu luas ter targetnya sekian bulan baru sampai ke si kalau kan kalau sekarang di sana istilahnya menghalau di sana menghalau jadi harus kemana jadi timbul nekat eh, Gajah tersebut kan? Kalau dulu dia paling dua kali dalam setahun datang ke sini. Kalau kini tidak ada, ada balik-balik lagi dia di sini lah dia. Berkurangnya habitat asli dan sumber makanan gajah memaksa mereka mendatangi kawasan perkebunan untuk mencari makan. Ya kalau kalau hewan itu saya rasa karena lokasi tempatnya di hutan itu tidak ada lagi, tentunya dia menyempit, ma 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 mendekat ke mana yang ada. Kebun karet, kebun masyarakat, nah itu aja cuman. Hutan istilahnya kebun yang bentuk jadi hutan di situlah. Tinggalnya gajah sekarang lantaran di atas sana perusahaan lagi pembukaan lahan. Jadi mereka tidak merasakan itu belum. Yang jelasnya kami di Sikalo gajahnya lari ke kami. Dari tahun ke tahun, Hutan di lanskap Bukit 30 mengalami penyusutan yang sangat drastis. Rata-rata hutan seluas 30.116 hektar hilang setiap tahunnya. Setiap hari gajah dewasa memerlukan makanan 5% dari berat tubuhnya, yaitu antara 100 sampai 200 kg, minum sebanyak 50 liter, dan wilayah jelajah yang luas hingga 166,9 km persegi. Sehingga kelompok kecil kejah saja butuh 
per hektar hektar hutan untuk menghidupinya. Saat ini area jelajah yang telah digunakan oleh gajah sejak dulu banyak yang telah menjadi gundul. Perubahan fungsi hutan ini adalah pemicu terjadinya konflik manusia gajah. Tidak heran jika gajah menjelajah dan mencari makan ke kawasan perkebunan. Perambahan hutan secara besar-besaran dalam waktu yang singkat mengakibatkan areal jelajahnya amat menyempit. Kawasan yang tersisa hanyalah hutan yang berbatasan dengan perkebunan masyarakat. Kedatangan gajah ke kebun memberikan kerugian bagi pekebun. Gajah memakan tanaman kebun, kadang juga menginjak dan menumbangkan tanaman. Kebun sawit saya na 186 batang, tiga sekok sekok gajah tiga jam selesai. Kerugian itu tidak 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 bisa terhitung lagi. Ini masih konflik gajah yang berkepanjangan sampai sekitar 10 tahun. Jadi sawit di sini tidak bisa untuk di, diambil hasilnya karena habis oleh serangan hama gajah. Konflik manusia gajah di lanskap Bukit 30 telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar serta mengancam keberlangsungan hidup gajah. Sejak beberapa tahun terakhir telah ditemukan gajah mati dalam kawasan lanskap Bukit 30. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa gajah mati akibat racun yang dikonsumsinya. Nah, ada sakwa di dalamnya ya. yang jelasnya kami sudah terancam bu. kalau dulu tidak terancam dan juga sakwanya pun ikut terancam tanaman kebun seperti sawit atau karet membutuhkan waktu 4 hingga 6 tahun dari awal penanaman sampai bisa dipanen kedatangan gajah di tengah masa pertumbuhan itu membuat masyarakat frustasi karena dalam sekejap gajah mampu menghabisinya karena jangka itu terlalu panjang sampai lama berpuluh tahun orang lama-lama sampai kehabisan semangat bahkan lama-lama orang nggak ada lagi yang menghalau gajah jadi lama kelamaan gajah ini semakin mendekati ke, ke arah desa karena sawit yang jauh dari desa udah habis jadi sampai ke dekat pemukiman bahkan sampai yang melewati sekitar pemukiman itulah yang terjadi dulu sekitar 10 tahun lamanya bahkan dulu setiap satu desa nih dulu kan terdapat sekitar 10 RT jadi setiap setiap harinya nih satu RT ini harus keliling di tepi antara kebun dengan hutan untuk menanggulangi gajah bahkan orang yang tidak berangkat itu akan didenda sebesar 50 ribu tapi karena Sistem cuaca dan jalan yang tidak menentu orang ini tetap lama kelamaan semakin habis yang PK itu semakin kurang semakin kurang dan akhirnya kegiatan itu pun di dihentikan karena tidak bisa menjamin keberadaan kebun yang kena serangan gajah. Selain itu terkadang gajah juga tertarik dengan adanya makanan di dalam pondok maka ada beberapa pondok yang rubuh karenanya. Biasanya pondok yang dihampiri oleh gajah adalah pondok yang tidak berpenghuni Karena sesungguhnya gajah Bukit 30 ini adalah satwa yang cinta damai Dan sebisanya akan menghindari interaksi dengan manusia Meskipun begitu manusia harus tetap waspada ketika bertemu dengan gajah Gajah memiliki insting untuk mempertahankan hidupnya 
ketika gajah merasa terancam akibat jarak yang terlalu dekat dengan manusia, gajah mungkin akan menyerang. Akibatnya, manusia bisa saja terluka atau bahkan mati ketika gajah mencoba melindungi dirinya. Sama halnya dengan manusia yang juga ingin mempertahankan hidupnya. Dia pakai rotasi, istilahnya di mana perjalannya itu, itulah dia yang dia lewati. Kalau sekarang tidak menentu lagi, di mana dia merasa aman, walaupun dia buka rotasi, rotasinya, dia dia akan tempuh itu bentuk apapun resikonya dia tempuh kan. Lantaran di situ ada makanan itu. Jadi per, perputaran hidupnya rotasi, istilahnya cari makannya itu luas. Ter, targetnya sekian bulan baru sampai ke si kalau kan kalau sekarang di sana istilahnya menghalau di sana menghalau jadi harus kemana jadi timbul nekat eh, gajah tersebut kan paling sering itu dua kali setahun tapi gampang dia gampang dia halau kalau kini tidak mau dia halau lagi tempatnya lari itu tidak ada lagi tempat yang nak nginap itu tidak ada lagi saya rasa mulai dari tahun 2000an lah dari tahun 2003 inilah sekarang sekarang cuma di sini yang ada hutan dia mau hidupnya di hutan pas setelah dia ngamuk kan ngamuk yang habis ya kebun kami lah tempat saya cari makan akan lebih baik jika kedua belah pihak sama-sama bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti sedia kala tanpa ada pihak yang dirugikan Apalagi sekarang status keberadaan gajah sangat terancam punah. Oleh karenanya di Indonesia gajah dilindungi negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Gajah merupakan Mamalia darat terbesar yang melahirkan dan menyusui seperti manusia. Usianya dapat mencapai hingga 70 tahun di pemeliharaan. Mereka satwa yang sangat pintar. Berat otaknya saja mencapai 5 kg. Kepintaran gajah sering disejajarkan dengan orang utan maupun lumba-lumba. Gajah tidak pernah lupa. Itu istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan daya ingat gajah yang luar biasa. Gajah dapat belajar serta menganalisis situasi di sekitarnya. Layaknya manusia, gajah juga merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok, berkomunikasi, dan saling membantu satu sama lain. Gajah betina selalu pergi berkelompok bersama dengan saudara dan anak-anaknya. Dipimpin oleh satu gajah betina yang paling tua atau yang paling berpengalaman. Selain mencari makan bersama, kelompok gajah betina bekerja sama mengasuh dan menjaga anak-anak mereka. Gajah memiliki masa perkembang biakan yang lama. Gajah betina akan mengandung selama 22 bulan. Setelah anaknya lahir, gajah akan mengasuh anaknya selama 4 sampai 6 tahun. Setelah itu, barulah gajah betina dapat bereproduksi kembali. Jika ada satu anak gajah sedang terancam bahaya, maka induk gajah lainnya turut membantu anak tersebut. Bagi anak gajah jantan, mereka akan meninggalkan kelompok di usia 12-15 tahun. Gajah jantan biasanya hidup sendiri atau dalam kelompok kecil dengan jantan lainnya. Tapi terkadang gajah jantan juga bergabung bersama kelompok betina untuk kawin. Gajah memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi, baik melalui penglihatan. penciuman maupun pendengaran 
Selain itu, gajah juga dapat berkomunikasi menggunakan suara infrasonik dengan jarak komunikasi dapat mencapai 5 km. Mereka dapat mengutarakan perasaannya, seperti berpelukan penuh kasih sayang, dengan mengaitkan belalainya satu sama lain, menunjukkan penghormatan dengan kembali ke tempat matinya kerabat atau gajah yang pernah dicintainya. Serta diam di situ beberapa saat Sambil menyentuh sisa tulang dan gading Menggunakan kaki dan belalainya Dengan lembut penuh kasih sayang Kalau datuk gedang itu gajah Datuk belang itu harimau Dulu gajah itu di sini memang dari sejak awal datuk nenek kami Gajah ada di sini dan manusia kami datuk nenek kami ada di sini Hutan sangat berguna bagi kehidupan manusia Hutan mampu menghasilkan bahan makanan manusia menyimpan air hujan untuk manusia, serta hutan mampu menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia, kemudian menukarnya dengan hasil oksigen untuk manusia bernafas. Bukan hanya untuk manusia saja, hutan juga merupakan rumah bagi satwa-satwa liar. Sedangkan satwa-satwa liar ini juga sangat berpengaruh terhadap kelestarian hutan tersebut. Mulai dari serangga yang membantu penyerbukan tanaman Satwa pemakan tumbuhan dan buah-buahan sebagai penyebar benih Dan satwa pemakan daging dirantai makanan teratas Untuk menjaga keseimbangan populasi Semua bagian dari ekosistem hutan termasuk manusia Saling bergantung antara satu dengan yang lainnya jika ada satu bagian dari ekosistem hutan ini yang hilang, dampaknya sangat besar. Seperti serangga, burung, dan kelelawar. Tanpa adanya mereka, manusia akan kelaparan karena sepertiga penyerbukan tanaman dilakukan oleh mereka. Begitu juga semua makhluk lain berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem ketika gajah berjalan jejak kakinya membentuk lubang-lubang air yang membentuk kehidupan baru ketika ekosistem hutan tidak seimbang bencana seperti kekeringan banjir dan tanah longsor mengancam keberlangsungan hidup manusia Gajah dan juga badak dijuluki sebagai tukang kebun hutan karena mereka adalah hewan pemakan tumbuhan dan buah-buahan yang besar sekaligus membantu dalam menyebarkan benih tanaman terutama benih tanaman besar 65% biji yang dikonsumsi gajah setelah dikeluarkan melalui kotoran akan berkecamba lalu tumbuh besar Gajah juga menggali banyak sumur untuk memenuhi kebutuhan air karya mineral ini membantu hewan kecil lainnya untuk mengakses sumber yang sama. Pada saat yang sama, tindakan ini membuat tempat hidup kecil untuk banyak makhluk lainnya. Seperti katak yang bisa bertelur di dalam air. Bekas jejak seekor gajah tunggal saja, pada akhirnya dapat berubah menjadi sebuah miniatur kehidupan. Dari tahun ke tahun, jumlah gajah di Lanskap Bukit 30 terus berkurang pada tahun 1985 atau sekitar 30 tahun lalu jumlah gajah di lanskap bukit 30 ini berjumlah sekitar 300 sampai 400 ekor namun menurut survei yang dilakukan Frankfurt Zoological Society atau disingkat FZS pada tahun 2012 Jumlah gajah di lanskap Bukit 30 hanya tersisa sekitar 160 ekor saja. Jika gajah punah, maka hutan tidak lagi memiliki tukang kebun yang membantu hutan untuk melestarikan pepohonan dan tumbuhan lainnya secara alami. Sebagai salah satu pencegahan, terjadinya konflik manusia gajah 
di Lanskap Bukit 30. Frankfurt Zoological Society membantu mengawasi keberadaan gajah setiap harinya. Saat ini di Lanskap Bukit 30 terdapat empat ekor gajah betina dan seekor gajah jantan yang telah dipasangi kalung GPS atau alat untuk mendeteksi posisi. Lima gajah tersebut bernama Freda, Ana, Dadang, Cinta, Ginting. Setiap gajah mewakili kelompok gajah berbeda yang berada di lanskap Bukit 30. Namun tergantung pada kondisi hutan ataupun makanan. Gajah mungkin saja terpecah menjadi kelompok yang lebih kecil ataupun bergabung menjadi kelompok besar. Mungkin kan istilahnya bersama sekali-kali misah dia kan. Untuk kebutuhan istilahnya go, untuk kebutuhan hidupnya gotong royong terus dicari makan tidak mungkin kan. Nah, jadi sekali-kali misah dari misah itulah istilahnya posisinya tidak menentu. Kalung GPS mengirimkan informasi keberadaannya ke satelit. Informasi dari satelit tersebut akan diakses melalui komputer FZS. FZS pun mengetahui keberadaan gajah yang menggunakan kalung GPS. FZS akan memberikan informasi posisi gajah pada masyarakat sekitar melalui SMS sebagai bentuk sistem peringatan dini. Dengan harapan ketika informasi posisi gajah telah diketahui, masyarakat dapat menjaga kebunnya sebelum gajah mendekati kebun. Pada umumnya gajah memiliki rute tradisional yang akan selalu dilewatinya. Rute tersebut merupakan rute jelajah yang dipakai oleh gajah sejak generasi ke generasi. Ingatan mengenai rute ini akan dilanjutkan secara turun-temurun melalui pemimpin kelompok. Jika memungkinkan, gajah akan melewati rute tradisionalnya karena disitulah mereka pernah mendapatkan makanan, minuman, dan tempat bernaung. Ternyata di kawasan hutan lanskap Bukit 30 terdapat tempat yang sejak dahulu telah dikenal masyarakat sekitar sebagai tempat gajah bernaung. Salah satunya adalah tempat yang bernama Benteng Gajah. Benteng Gajah ini terletak di dusun Tuo Sumai. Menurut masyarakat sekitar, Benteng Gajah sudah ada sejak ratusan tahun lalu bahkan sebelum masehi. Jatuhkan benteng gajah itu, itu dipariknya, dibuat parit bandar untuk jalan gajah itu. Kalau yang benteng itu, kami cuma dapat sejarah. Kemarin itu sampai seratus, lebih saja. Banyak dengan gajah dulu. Itulah contoh salah satu rute yang kemungkinan besar akan berulang kali dilewati oleh gajah maka masyarakat harus selalu waspada terhadap kedatangan gajah ke dalam kebunnya namun semenjak hutan alami di sini banyak berubah menjadi perkebunan saat ini gajah menempuh rute yang tidak menentu mereka hanya berjalan mengikuti keberadaan persediaan makanan yang tersisa akibat perubahan ini. Frankfurt Zoological Society atau disingkat FZS adalah lembaga yang bergerak dalam bidang konservasi satwa. FZS bertujuan membantu masyarakat sekitar lanskap Bukit 30 agar mampu mandiri dalam menyelesaikan konflik antara manusia dan gajah yang terjadi. Sejak tahun 2010, FZS telah melakukan beberapa upaya, antara lain memantau keberadaan gajah dan menginformasikan 
posisi gajah kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk sistem peringatan dini. Kalung GPS yang dipasang pada gajah akan mengirimkan data koordinat kepada FZS melalui satelit hingga data koordinat sampai pada komputer. Kemudian FZS menginformasikan posisi gajah kepada petani yang posisinya berdekatan dengan gajah melalui SMS. Dengan adanya upaya ini, diharapkan agar masyarakat dapat berjaga lebih awal sebelum gajah semakin dekat, sehingga mempermudah masyarakat dalam menjaga rumah dan kebunnya. Namun kalung pelacak atau GPS collar ini memiliki masa pakai baterai dan mengandalkan satelit untuk mengirimkan data posisi gajah. Jika gajah berada di bawah hutan yang lebat, cuaca mendung, atau GPS di gajah tidak mengarah ke langit, maka kalung tersebut tidak bisa mengirimkan data. Kalung GPS pada gajah hanya dapat menginformasikan keberadaannya dan tidak dapat digunakan untuk mengendalikan pergerakan gajah. Selain itu, FZS juga menampingi masyarakat agar mandiri dalam mengamankan kebun. FZS memperkenalkan dan memberikan pelatihan menghalau gajah dengan beberapa cara mudah, seperti sistem alarm atau sirina dengan tali penjebak, meriam karbit, pagar gajah, dan lain-lain. Masyarakat dapat menghindari adanya kerugian dengan menjaga kebunnya. Kita sedang membuat alarm bentuk gajah, jadi nanti kalau gajah lewat, eh, ke sana ada sirena yang akan mengeluarkan bunyi cukup keras. Nah, kita coba lihat seperti apakah fungsi alat ini, kita lihat gajahnya akan lewat, silakan. Pada dasarnya, gajah sangat peka terhadap suara Maka gajah akan lebih terganggu Jika mendengar suara-suara gaduh yang mengganggu Dengan mengeluarkan suara-suara keras Gajah akan segera menghindari Dan menjauh dari sumber suara tersebut Hal ini bisa diaplikasikan untuk menghalau gajah. Contoh, alat yang bisa mengeluarkan suara keras untuk mengusir gajah. Antara lain, sistem alarm seperti yang ada di muara sekalo, meriam karbit, kentongan, dan mercon. Selain suara, pada dasarnya gajah liar ini takut dengan keberadaan manusia. Mereka akan mencoba untuk menghindari pertemuan dengan manusia. Maka saat malam hari, mereka akan menghindari cahaya-cahaya yang ada. Karena mereka menganggap dengan adanya cahaya, maka disitulah ada manusia. Cahaya ini juga bisa diaplikasikan dalam penghaluan gajah. Contohnya, antara lain, dengan menyalakan api unggun, menyalakan cahaya di ujung batas kebun, obor, dan sebagainya. Kemudian, untuk mempermudah pengawasan kebun, akan lebih baik jika pengawasan dilakukan dari tempat yang tinggi. Jarak pandang dari tempat tinggi akan lebih luas, seperti yang ada di tujuh koto. Menara intai harus dibuat yang kokoh agar aman dari serangan gajah. Berdasarkan pengalaman yang ada, ternyata terdapat perubahan keadaan saat menghalau gajah dulu dan sekarang. Dulu gajah lebih mudah pergi saat manusia menghalau. Gajah dulu sangat takut akan suara kentongan dan cahaya yang manusia hasilkan. Namun sekarang gajah telah belajar dari pengalamannya. Semakin banyak suara-suara yang didengar oleh mereka, semakin lama gajah pun mulai terbiasa dengan suara-suara bising yang dihasilkan manusia. 
seperti kentongan, kendaraan bermotor, bahkan suara alat berat yang memotong habitatnya. Maka gajah saat ini lebih sulit untuk pergi saat masyarakat mencoba menghalaunya. Nah, kalau saya perhatikan bu dari tahun ke tahun dia punya pengalaman juga bu. Kalau kalau kayak gini awalnya dia takut lari. Besok untuk sekian kali lagi kayak gitu juga dia bertahan. Kita robah lagi metode yang lain kan. Sekali atau dua kali bu. Dia kalau saya tengok eh, daya pikirnya itu sama dengan manusia. Ya. Itu jelas jauh bedanya Lantaran kan istilahnya manusia sudah ada di mana-mana Dulu tidak pernah dia mengadak, mendengarkan alat berat Tidak pernah mengadakan bunyi mobil, bunyi Honda kan nah, Kalau sekarang itu sudah menjadi hal biasa buat, buat binatang tersebut, buat gajah tersebut Jadi kita apapun istilahnya Tindakan untuk e, mengatasi gajah itu sudah macam-macam Dia punya nalori juga gitu kan kalau ini enggak apa-apa katanya kan kalau untuk ini ya oke mungkin pelajaran dia pergi nah. kalau dulunya bu dengan kantongan dengan kantongan lah itu dia sudah pergi kemana-mana kalau sekarang kami hidup api ada meriam kemarin pernah dari lembaga FJS apa membantu kami ada senter kan itulah suatu kebanggaan bagi kami bagi FJS kan ada senter, ada meriam. Sekarang tidak ada aktif lagi. Ada istilahnya apa? Alarm, alarm apa kemarin? Sistem alarm. Sistem alarm. Jadi disentuh gajah itu eh, bunyi alarmnya kan? Nah, untuk mengatasi itu bu kami teriakan api kan? Itu harus ada. Kalau teriakan aja apinya nggak ada dia bertahan. Nah, ini gampang dulu. Bikin kentongan, kata bu kita bikin obor. Di bawah sana kan dia lari kalau sekarang lari juga tapi mana yang nen takut kalau tidak takut gitu ya makan terus gitu karena kan kita bikin bedil bedil itu bukan bukan kita setumpak aja meriam itu kan di sana ada meriam di sini ada meriam di sini sana kan sering masuk kan ah ledak ledak terus gini ceritanya kan gitu lah biasa ya. nah, lah biasa kan itu Setiapnya datang kentong bulu itu kita pukul terus, ya gitu. Di sana, di sini juga, nah, lantak situ lah ini. Tiap hari gimana datang aku lah ada kentongan katanya kan gitu. Di sini terus dulu bisa dialau kalau gajahnya kalau kini tidak mau lagi dialau dia dialah sama dengan manusia juga dia ada takut lagi dari manusia. Ya kalau zaman itu nenek kami itu sampailah zaman kekecilan orang kami. Dia itu di Unggun Api aja dia udah pergi. Ketemu sama kita itu satu hari itu satu bulan udah akan ketemu lagi. Nah, rajin masuk dia ke kebun itu satu, tiga tahun itu paling satu kali dia lewat, numpang lewat kan, bukan disengaja dia masuk, numpang lewat jalan dia. Tapi dia itu kalau udah di gue kentungan dia pergi. Lama itu pergi dia, tiga tahun lewat lagi dia kan. Kalau sekarang di gue kentungan enggak mau pergi nih orang malah dekat. Antara apa? Dia tepat saya cari makan. Alat yang terakhir adalah pagar gajah. Pagar gajah ini mengalirkan aliran listrik yang membuat gajah jerah jika menyentuhnya. Namun tidak mematikan. Metode ini terbukti efektif untuk mencegah gajah masuk kebun. Di desa Sekutur Jaya SP2, Serai Serumpun, Tebu, Jambi. Setelah tahun itu, LSM menawarkan program yaitu yang disebut pagar listrik untuk penanggulangan serangan gajah. Jadi waktu itu, untuk memperjuangkan mengadakan pagar listrik ini aja sangat, sangat sulit di SP2. Karena orang udah 90% mutasi, bahkan tidak percaya dengan alat ini. Kalau alat ini bisa untuk menanggulangi hama gajah. Karena... Masyarakat di sini, masyarakat awam belum tahu bagaimana cara kerja alat listrik ini, berapa tegangannya, dan bagaimana keamanan alat ini. Apakah mematikan, apa hanya untuk menakut-nakuti. Jadi, selama berulang kali, LSM mengumpulkan warga untuk berkoordinasi mengenai pagar listrik. Dan akhirnya lama-kelamaan masyarakat sadar dan menyetujui 
bantuan pakai listrik yang diberikan oleh LSM itu sekitar tahun 2012 nah, jadi setelah oke okay, masyarakat sanggup untuk beriuran membangun tonggak untuk peletaan pagar gajah dan membuat camp yang dibantu oleh LSM jadi selama beberapa bulan LSM bersama petani termasuk saya sendiri mengadakan penelitian-penelitian mengenai pagar listrik keefektifan pagar listrik dan gajah bagaimana gajah mendekati pagar listrik dan apa reaksi dari gajah tersebut apakah dia benar-benar takut apakah dia tidak masalah dengan pagar listrik dan ternyata terbukti setiap gajah mendekat dan terkena pagar listrik dia langsung pergi hmm. Alhamdulillah sampai sekarang respon masyarakat ya sangat senang merasa terbantu karena tidak harus setiap hari setiap malam tidur di kebun karena sudah ada pagar listrik yang melindungi kebun dari serangan gajah sudah cukup efektif cuma tinggal merawat dan mempertahankan apa yang ada nah. karena sekali waktu waktu itu sekitar tahun 2012 hampir akhir saya patroli malam-malam untuk nutup pagar pintu pagar gajah untuk menutup pintu pagar listrik dan tanpa sengaja saya bertemu dengan seekor gajah yang menghadap ke arah pagar karena dia bertemu dengan orang dia langsung berjalan mengarah pagar dan setelah dia menyentuh pagar lalu dia menjerit dan berbalik badan terbalik mengarah ke hutan masyarakat SP2 bergotong royong dalam mendirikan pagar gajah ini dari segi biaya perawatan dan pembuatan adanya kerjasama ini membuahkan hasil yang sangat efektif dalam menghalau gajah usaha penjagaan kebun yang dilakukan masyarakat dapat berhasil namun untuk jangka panjang tanpa adanya makanan dan tempat bernaung yang mencukupi, konflik manusia gajah tidak dapat terselesaikan. Gajah akan sangat kelaparan dan perlindungan kebun apapun tidak akan efektif lagi. Habitat yang mencukupi perlu dialokasikan untuk mencapai jalan keluar jangka panjang. Tidak kalah penting, dukungan serta kerjasama semua pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat, perusahaan swasta, dan lembaga konservasi satwa sangat diperlukan dalam rangka mencari solusi. Masyarakat di Lanskap Bukit 30 memiliki harapan yang besar agar menghasilkan solusi untuk kebaikan bersama. Harapan kami ditempatkan gajahnya, gajahnya selamat, manusianya selamat, pengusahaan, pengusahaannya di dalam selamat. Mari harapan saya, harapan saya bersama-sama kita menyelamatkan sakwa yang ada di Kabupaten Tebo. Ini masalahnya sakwa ini sebenarnya Kabupaten Tebo bangga, ya. Gajah yang ada di Jambi ini mungkin di Sekalo kan? Di, di, di kecamatan Sumai terutama Tebo di di di, di Bungo kan nggak ada jadi ini salah satu aset ngapo istilahnya pemerintah tidak dengan aset yang ada tidak tidak ingin tahu ya kalau bisa eh, karena musuh yang paling mendasar itu kan yang paling berbahaya itu musuh kebun itu gajah Ya kalau bisa gajah itu macam mana caranya pemerintah supaya di apa nanti di dibikinkan satu tempat atau macam mana kan gitu. Atau memang kalau memang ada pelihara pelihara nih yang jelas-jelas nih kan gitu ya enggak. Daripada macam kini itu. Ya harapan saya ke depan itulah gajah ini harus diamankan. Kalau tidak aman gajah yang menjadi urusan berkepanjangan semerakat sama gajah terus. Ada itu lebih baik daripada menjadi urusan kepanjangan kan habisilah semerakat.